स्टूडेंट्स ये हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का इम्यूनिटी टॉपिक जो हम लोग कल स्टार्ट किए थे उसका सेकंड लेक्चर है कल हम लोगों ने याद करो अगर तो इनेट इम्यूनिटी कवर किया था आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखना है ठीक है ऐसे समझो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या तो बर्थ के बाद जन्म के बाद हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं ठीक है ना इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ही एक दूसरा वर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी भी यूज किया जाता है ठीक है चलो अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देख लें याद कर लें एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है नहीं नॉन स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि ये क्या है सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है ध्यान रखना है स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है नहीं इसका मतलब हुआ कि ये किसी पार्टिकुलर पैथोजेन को ही क्या करता है टारगेट करता है उसको किल करता है और उसके इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है नहीं हम लोग बोल, बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है क्लियर हुआ ये चलो एक और चीज ध्यान देने लायक है कि जो एनिमल्स है जो एनिमल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं याद करो इन और वर्टिब्रेड्स तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ किसमें मिलेगा सिर्फ वर्टिब्रेड्स में मिलता है ठीक है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स हैं यूनिक फीचर्स हैं या बोलो कैरेक्टर्स हैं तो ये फीचर्स या कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं ये देखा जाए नहीं तो फर्स्ट इसका फीचर है स्पेसिफिसिटी नहीं मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है अभी बोले भी हम लोग हैं कि पैथोजन स्पेसिफिक होता है नहीं ये क्या होता है तो जो जो फॉरन मॉलिक्यूल्स हैं जो जो आ, ऐसे बोलो कि जो पैथोजेंस हैं उनको डिस, उनको डिस्टिंग्विश करने में नहीं उनको अलग करने में क्या करता है ये हेल्प करता है सेकंड जो इसका कैरेक्टर है वो है डाइवर्सिटी नहीं बहुत विविधता है डाइवर्सिटी क्या है ये तो कहता है कि जो इन्वायरमेंट में हमारे ढेर सारे वास्ट वेराइटी ऑफ ढेर सारे जो फॉरन मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करता है उनको ये पहचान लेता है ठीक है साथ साथ जो नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्फ से सेंस यहां पर है हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यूज ठीक है जबकि नॉन सेल से यहां पे सेंस है यहां मतलब है फॉरेन सबस्टांस से या पैथोजन से नहीं फॉरेन सबस्टांस से या पैथोजन ठीक है तो क्या करता है ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये फॉरेन सबस्टांस से किसी स्पेसिफिक किसी विशेष फॉरेन सबस्टांस से या बोलो पैथोजन से या इसी को हम लोग एंटीजेन भी बोल सकते हैं एंटीजेन से तो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इनको ये किल करता है बॉडी में इनको रोकता है जबकि ये हमारे जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाता है उनको हानि नहीं पहुंचाता है नहीं ये थर्ड हो गया फोर्थ जो इसका कैरेक्टर है वो है मेमोरी नहीं ये एक्वाइड इम्यूनिटी काम कैसे करता है तो कोई भी अगर कोई स्पेसिफिक कोई विशेष एक पैथोजन है जैसे वो हमारे बॉडी में इंटर करता है हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है उस पैथोजन का एक मेमोरी बनाता है और किसके हेल्प से तो मेमोरी सेल्स के हेल्प से नहीं मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है और तब क्या करता है वो जो पैथोजेन्स का अटैक दोबारा होता है जब हमारे बॉडी के सेम पैथोजेन का तो उससे बॉडी को बचा लेता है ठीक है इस बात को थोड़ा और क्लियर फॉर्म में हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले समझो कि इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है तो अगर पढ़ के देखते हैं द स्पेसिफिक रिएक्टिविटी इंड्यूस्ड इन अ होस्ट बाय एन एंटीजेनिक स्टिमुलस एंटीजेनिक स्टिमुलस किसको बोल रहे हैं हम लोग पैथोजन को बोल रहे हैं इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या हुआ उसका बोलता है कि कोई भी अगर एस्टिमो कोई भी अगर एंटीजेन या पैथोजेन या फॉरेन सबस्टान रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो रिस्पॉन्स जो रिएक्शन दिखाता है विशेष प्रकार का उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं ठीक है अब ये इम्यून रिस्पॉन्स टू टाइप्स का होता है टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगर देखो तो ये इम्यून रिस्पॉन्स कितने टाइप का टू टाइप का एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है पहले समझो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को बोलता है कि जब कभी भी कोई स्पेसिफिक कोई विशेष पैथोजेन सबसे पहले पहली बार फर्स्ट अटैक पहली बार जब हमारे हमारे जब 
बॉडी पर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स दिखाता है उस उस पैथोजेन माइक्रोब या एंटीजेन के अगेंस्ट में उसको हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं फिर से एक बार हम लोग क्या बोले हैं हम बोले हैं कि जब कभी कोई स्पेसिफिक कोई विशेष पैथोजेन या रोगाणु पहली बार हमारे बॉडी पर हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम रिएक्शन दिखाता है उसको हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं ध्यान रखना है कि इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है कमजोर होता है और स्लो होता है मतलब धीमा होता है नहीं बॉडी की तैयारी नहीं होती है इम्यून सिस्टम की तैयारी उस विशेष पैथोजन से लड़ने की नहीं होती है तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है फर्स्ट जो होता है वो वो कमजोर होता है स्लो होता है धीमा होता है नहीं लेकिन एक अच्छी बात क्या हो जाती है इसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है मतलब वो जो स्पेशल वह जो स्पेशल पैथोजन है उसके लिए मेमोरी सेल का फॉर्मेशन या निर्माण कर लेता है नहीं अब देखते हैं कि सेकेंडरी इम्यून सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं तो कहता है कि द रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज इम्यून सिस्टम टू सेकेंड और नेक्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द सेम पैथोजन इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या हुआ कि अगर समान वही वाला जो पहली बार अटैक किया था समान पैथोजन जब सेम पैथोजन रोगाणु बॉडी पर दोबारा या अगली बार जब अटैक करता है तो हमारा बॉडी फिर से एक बार रिएक्शन या रिस्पॉन्स दिखाता है जिसको कि हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं ध्यान रखना है कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हो गया था नहीं तो अब की बार उस पैथोजन को हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है पहचान कर लेता है और अब की बार जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो करता है दिखाता है वो थोड़ा इंटेंस होता है मतलब ज्यादा पावरफुल होता है ज्यादा ताकतवर होता है और फास्ट होता है मतलब ज्यादा तेज होता है नहीं चलो तो ये क्या हो गया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो गया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये दोनों ही किसके हेल्प से हमारे बॉडी में कैरी होते हैं या किसके हेल्प से हमारे बॉडी में होते हैं तो को ध्यान रखना है ये कुछ स्पेशल टाइप के डब्ल्यू बीसीज हैं डब्ल्यू बीसीज हैं जिनके द्वारा ये हमारे बॉडी में कैरी होते हैं वो डब्ल्यू सी कौन कौन से हैं एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरे है टी लिम्फोसाइट ये दोनों ही बी और टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट के मतलब एक टाइप के डब्ल्यू के ये टाइप होते हैं प्रकार होते हैं ठीक है ना बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को हम लोग कवर करेंगे सेपरेटली अलग से कवर करेंगे और ये तो इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी बॉडीज को कवर करने वाले हैं ठीक है ना इसका इसका आप नोट्स वगैरह बना लीजिए और रेडी रहिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एंटीबॉडीज को थैंक यू